La religión te está diciendo, Biblia en mano, eh, no te pongas una transfusión. Ok, hay una asesoría jurídica, hasta donde ustedes me están diciendo, pero luego eh, la parte monetaria no le ayudan al testigo, según lo que tú dijiste, pues tú no ocupaste, pero otros sí van a ocupar. Eh, como que hay ahí una responsabilidad de la organización en señalar algo y condenar a la persona al pecado o a que se va a perder por, por no por, por, por recibir sangre y llega la asesoría pero no le ayudan con los medios alternativos como debe ser o no funciona el programa pues como debe ser esto golpea la moral pues golpea la moral de las familias yo le planteaba no sé a uno de ellos dos amigos que te mencioné también lo siguiente antes Hace, hace muchos años, no tengo el dato, pero sé que es realidad porque lo he leído, ¿no? No prohibían la sangre, los testigos de Jehová. Pero sí prohibían, este... Tatuarse. No, este... Mmm, donarse. Donar, tampoco. Pero hubo un tiempo que lo prohibieron. Pues, te estoy hablando de un impacto religioso, social, psicológico, monetario en la mente, ¿no? De los de los que están ahí. Para de repente decir que siempre sí, que siempre sí, ahora sí recibimos un riñón. Antes lo que era pecado, ahora ya no es pecado. Ok. De repente salen con las transfusiones de sangre. Pero a juzgar por la historia de ustedes. Yo no sé si lo van a van a derogar esa, esa nueva doctrina. La cuestión ¿Sí? está que... Porque ya han derogado otras. Sí, pues. La cuestión está que en un principio eh, no se conocía mucho. Ajá. Entonces... Eh, ¿No se conocía ¿cómo? mucho qué? El, el razonamiento de la Biblia. El, el, lo que era comprender lo que las escrituras mismas decían. Entonces, ah, ok. O, entonces... Eh, ok. Un, el que uno, esté, uno eh, haya estudiado mal en profundidad la Biblia, se, claramente Así se, que da, vislumbre, pues, se da cuenta que, que cómo son las cosas. Pues. Eh, ¿En qué se basaban para prohibir el...? La cuestión es que antes, no, antes no se utilizaba la Biblia. En aquellos tiempos antes no se utilizaba la Biblia para, para dar respuesta... A, 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 a estas cosas sí. ¿Qué se utilizaba? La leían pero No publicaban con ella Ajá. Entonces hoy, hoy en día Uno, uno Al leer la Biblia Se va dando cuenta de todas las leyes Y principios que, que Dios mismo nos puso en su palabra Ajá. Y, y Y por eso fue Salió la luz de que No se podía hacer estas cosas Hubo cambios. Bueno, eh, eh, mira, a esos cambios, ¿cómo te llamas? David. David, mira, yo soy Gamaliel, a esos cambios me refiero, David. Si en un tiempo la sociedad enseñó, es pecado trasplantar un riñón, las bases bíblicas o filosofía religiosa, no sé dónde la sacarían, pero el caso es de que ahí está la historia, ¿no? Después derogaron eso. Caray, el que dejó morir a su gente por falta de un riñón va a objetar y va a decir, o Jehová se equivocó, o esta organización se equivoca, pues, porque yo estuve viviendo en el periodo, te estoy hablando de casos reales, ¿no? Porque sí. yo he leído testimonio de gente que dice, a mí me prohibieron doña, donar esto en aquel tiempo a mi abuelo, él muere. Ahora dicen que siempre no. Es muy delicado. Es, que es como bien es, delicado. Como digo, señora María, no había tanta comprensión en ese momento. No, lo entiendo. O sea, puedo entender el planteamiento de que ustedes... O sea, lo que tú me dices es avanzaron. Ok, avanzaron. Pero ese avance... Ese avance le botó en la cara a los que te habían creído antes. Si ¿Sí me entiendes el punto, ¿no? Sí, sí, el impacto, sí. el... el, 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 el Sí, sí. O sea, lo que tú me dijiste ay, que ay, era verdad, ay, ay, ahora ay, ya no lo es. Sí, Ese sí, es el sí, problema, pues. Sí, 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 s
descontrolaron a, sí, claro. a mucha gente. Ah, porque eh, no se trata, te voy a decir por qué, no se trata de que el Papa dijo ahora, ya no hay purgatorio, tú sabes que acabas de decir, ¿no? Pues eso a mí que me afecta, pero cuando tú me dices, es pecado ponerme un riñón, pues no me lo pongo, o no se lo pone pues mi bueno, abuelo. En, bueno, en mi caso, pues eso del riñón no, no, no pues a lo mejor me, todavía en, no tenía yo como... No estabas ahí metido, pero es historia, es historia, muy Moisés, me dijiste, David, es historia, métete ahí, verás cómo prohibían, sí, prohibían pero, los, los... No, sí, sí, la cuestión está que hay que ver a qué, a, a qué interpretación uno le está dando a eso. Yo me refiero al impacto social, si ahorita yo tengo fe, vamos a decir que ingreso, ¿no? Y digo yo, bueno, voy a abrazar la filosofía de estos señores basados en la Biblia como sea, pero la voy a abrazar. Pero qué garantía tengo yo de que después digan, eh, ahora ya no vamos a prohibir transfusiones. Antes ya lo hicieron, cambiaron muchas cosas. ¿Sí me explico? Sí, sí. ¿Sí me explico? Los cambios tú los puedes ver desde el punto de vista filosófico. Nosotros avanzamos. Bueno, pero el impacto social, el impacto monetario, el impacto en la vida real del que deja morir a su hijo por una doctrina para que luego no sé quién decidirá aquí los líderes de ustedes digan ¿saben qué? siempre no siempre este, ya entendimos bien la Biblia y ahora las transfusiones la prohibición se va a derogar para mí eso es un insulto es un insulto a las familias que que se les presentaba como mártires de la fe. Digo, yo soy honesto al decirte, ¿no? Porque no, no, es, es muy peligroso abrazar una religión. ¿Qué consecuencias va a traer a tu familia, a tu casa? Pues? ¿Ustedes están seguros que la doctrina se va a sostener de la no transfusión? Sí. ¿Estás seguro sí, que sí, no la van a cambiar? Sí, que va a sí. mirar la sangre como algo precioso, algo único. Bien, aquí tenemos a dos testigos de Jehová asegurándome que la sociedad Watchtower ya no va a cambiar la doctrina respecto de la sangre. Pero la historia dice una cosa muy distinta. En el 61 decían que no había problema con los trasplantes, que era cuestión personal, de conciencia. Siete años después dijeron que era canibalismo. Y por trece años se sostuvieron en el canibalismo, diciendo que cuando una persona recibía un miembro para ser trasplantado en su cuerpo era un caníbal eh, pasaron 13 años donde los testigos de Jehová se, se abstuvieron de todo eso vaya usted a saber cuántos murieron por falta de un riñón hay algunos casos por ahí documentados pero siempre lo que se documenta es una mínima parte ¿no? pero de repente 13 años después levantan la prohibición y ahora vuelve a ser cuestión de conciencia. ¿Quién nos asegura que la sociedad Watchtower algunos años adelante eh, no nos van a salir con que siempre Jehová se arrepintió y ahora ya no es pecado recibir sangre o darla? Nadie puede asegurar eso, aunque estos caballeros están muy seguros, ambos me dicen que sí, que que no, la sociedad no va a cambiar, porque Jehová mira la sangre. Ese es el problema, se invoca a Jehová para decir una, una cosa, después se invalida, y para allá va el argumento ahora. Quiere decir que Jehová dice que esto es pecado, pasan algunos años y dice que siempre no. ¿Qué implicaciones, qué impacto tiene esto en la mente, en la familia, o en los que ahora se les presenta como mártires porque no recibieron transfusión, el, el nivel de hemoglobina bajó, la persona pereció. Yo he leído en las atalayas. Windal era un joven testigo de Jehová y cayó enfermo, y, pero se mantuvo fiel a la fe de Jehová y por varios meses luchó por su vida absteniéndose de sangre. Y qué bueno por estos mártires, por estos campeones. Lamentablemente, hace cuatro días, el nivel de hemoglobina bajó y Windal pereció. Por la fe de Jehová.
bueno, así dramas en la atalaya donde se presenta a los que se abstienen de transfusiones como mártires, ¿no? como ejemplos a seguir. Imagínese usted cuando cambie la doctrina, la cachetada en, en la cara a los familiares. Esto es algo serio, hermanos y amigos. Eh, aquí ahora el argumento gira hacia este punto. ¿Es Jehová el que hace estas prohibiciones y luego las cambia o son los hombres? Escuchemos. ¿De ¿En qué se basaban para prohibir el... La cuestión es que antes, no se, antes no se utilizaba la Biblia. En aquellos tiempos antes no se utilizaba la Biblia para, para dar respuesta a, 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 a estas cosas. Sí. ¿Qué estas se cosas utilizaba? La leían, pero... No publicaban con ella. Ajá. Entonces, hoy, hoy en día uno... uno al leer la Biblia se va dando cuenta de todas las leyes y principios que, que Dios mismo nos puso en su palabra Ajá. Y, y, y por eso fue, salió la luz de que no se podía hacer estas cosas, hubo cambios. Bueno, eh, eh, mira, a esos cambios, ¿cómo te llamas? David. David, mira, yo soy Gamaliel, a esos cambios me refiero, David. Si en un tiempo... La sociedad enseñó, es pecado trasplantar un riñón. Las bases bíblicas o filosofía religiosa, no sé de dónde la sacarían, pero el caso es de que ahí está la historia, ¿no? Después derogaron eso. Caray, el que dejó morir a su gente por falta de un riñón, va a objetar y va a decir, o Jehová se equivocó, o esta organización se equivoca, pues, porque yo estuve viviendo en el periodo, te estoy hablando de casos reales, ¿no? Porque sí. yo he leído testimonio de gente que dice, a mí me prohibieron doña, donar esto en aquel tiempo a mi abuelo, él muere. Ahora dicen que siempre no. Es muy delicado. Es, que es como bien es, delicado. Como digo, señor Lamaya, no había tanta comprensión en ese momento. No, lo entiendo. O sea, puedo entender el planteamiento de que ustedes... O sea, lo que tú me dices es avanzaron. Ok, avanzaron. Pero ese avance... Ese avance le botó en la cara a los que te habían creído antes. Si ¿Sí me entiendes el punto, ¿no? Sí, sí, el impacto, sí. el... el, 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 el... Sí, sí, eh, oh. O sea, lo que tú me dijiste ay, que ay, era verdad, ay, ay, ahora ay, ya no lo es. Sí, Ese es el problema, pues. Sí, 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 Hubo cambios que a lo mejor, de, como usted dice, descontrolaron a Sí, claro. A ah, porque eh, no se trata, te voy a decir por qué, no se trata de que el Papa dijo ahora, ya no hay purgatorio, tú sabes que acabas de decir, ¿no? Pues eso a mí que me afecta. Pero cuando tú me dices, es pecado ponerme un riñón. No me lo pongo, o no se lo pone pues, mi bueno, abuelo. En, en, en mi caso, pues eso del riñón, no, 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 pues a lo mejor me, todavía en, no tenía yo como... A lo no mejor. estabas ahí metido, pero es historia, es historia muy... Moisés, me dijiste, David, es historia, métete ahí, verás cómo prohibían, sí, pero, prohibían los, los... No, sí, sí, la cuestión está que hay que ver a qué, a, a qué con interpretación uno le está dando a eso, pues. Yo me refiero al impacto social. Si ahorita yo tengo fe, vamos a decir que ingreso, ¿no? Y digo yo, bueno, voy a abrazar la filosofía de estos señores, basados en la Biblia como sea, pero la voy a abrazar. Pero qué garantía tengo yo de que después digan, eh, ahora ya no vamos a prohibir transfusiones. Antes ya lo hicieron, cambiaron muchas cosas. ¿Sí me explico? Sí, sí. ¿Sí me explico? Los cambios tú los puedes ver desde el punto de vista filosófico. Nosotros avanzamos. Bueno, pero el impacto social, el impacto monetario, el impacto en la vida real del que deja morir a su hijo por una doctrina, para que luego, no sé quién decidirá aquí, los líderes de ustedes digan, ¿saben qué? Siempre no. Siempre este, ya entendimos bien la Biblia. Y ahora las transfusiones, la prohibición se va a derogar. Para mí eso es un insulto. Es un insulto a las familias que, que se les presentaba como mártires de la fe. Digo, yo soy honesto al decirte, ¿no? Porque no, no, 
es, es muy peligroso abrazar una religión ¿Qué consecuencias va a traer a tu familia? A tu casa pues? ¿Ustedes están seguros que la doctrina se va a sostener de la no transfusión? Sí. ¿Estás seguro sí. que no la van a cambiar? Sí, que va a mirar la sangre como algo precioso, algo único. Entonces, no, no este... Porque en toda la historia del cristianismo, comenzando de los apóstoles para acá, no existía el concepto. Sencillamente porque no había transfusiones. Correcto, entonces toda la historia del cristianismo, desde los orígenes de la Biblia para acá, ni siquiera en el Antiguo Testamento, veo yo transfusiones. Entonces, no existe en la Biblia ningún antecedente de transfusión. Eh, esto es algo nuevo y solamente de ustedes. No habla de transfusión, pero habla del uso. Ajá. El uso de la sangre. Entonces... Ah, sí, el uso de la sangre sí habla. Sí. Entonces... Habla de que, que no se debe beber, que, no, que se usa para la expiación. Uh -huh. Se usa... Pero... De la transfusión no, no hay nada. No, pero el solo hecho de que el... Bien, aquí tocamos el meollo del tema. La Biblia, desde tiempos antiguos, indicó que no deberíamos comer la sangre de animales. Cuando menciona al ahogado es porque un animal ahogado obviamente no se desangra. Entonces, en Hechos 15... Eh, voy a leerles aquí la prohibición que le pareció bien al Espíritu Santo y a los apóstoles y dice así, Hechos 15, 19, por lo cual yo juzgo que los que de los gentiles se convierten a Dios no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. Hay una reiteración en el verso 28. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, dicen los apóstoles, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos y de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Bueno, claramente se habla, cuando se habla de abstenerse, se habla de no comer la sangre. Las referencias son claras. En Levítico 3, 17, estatuto perpetuo por vuestras edades, en todas vuestras moradas, ningún cebo ni ninguna sangre comeréis. Levítico 7, 23. Levítico 7.26 Además, ninguna sangre comeréis en todas vuestras habitaciones, así de aves como de bestias. Cualquier persona que comiere alguna sangre, la tal persona será cortada de sus pueblos. Siempre se habla de comer, porque era la práctica común de los pueblos idólatras, pero nunca se habla de transfusión. Obviamente, y los señores, los caballeros, reconocen que la Biblia no habla de transfusiones y que esta doctrina, esta doctrina escandalosa y contradictoria de abstenerse de transfusiones, ellos se la han inventado eh, de forma inductiva, han filosofado sobre la palabra abstenerse y es lo que vamos a comentar enseguida. Escuchemos la historia del cristianismo, desde los orígenes de la Biblia para acá, ni siquiera en el Antiguo Testamento, veo yo transfusiones. Entonces, no existe en la Biblia ningún antecedente de transfusión. Eh, esto es algo nuevo y solamente de ustedes. No habla de transfusión, pero habla del uso. Ajá. El uso de la sangre. Entonces... Ah, sí, el uso de la sangre sí habla. Sí. Entonces... Habla de que, que no se debe beber. Que, no, que se usa para la expiación, uh -huh. pero de la transfusión no, no hay nada. No, no. Pero el solo hecho de que el libro de Hechos en la Biblia uh -huh. diga que uno se abstenga de la sangre, 
Ya, ya es un principio que uno debe... Ya. Se abstenga de la sangre. Se refiere a, com a comérsela, ¿no? En aquel tiempo... En aquel tiempo lo, lo utilizaban para de no comérsela, que tenían que derramarla. Pero si... Si nosotros lo vemos a, a una... Ya puede ser más comprensible de... En, de cualquier modo, el que, el que uno utilice sangre, ya, ya es un pecado. ¿Ustedes aceptan, por ejemplo, los análisis clínicos de sangre para las enfermedades? Bien, aquí entramos en el argumento central. Los caballeros aceptan que no hay transfusión de sangre antecedentes, obviamente, ¿Cómo puede haber en la Biblia una prohibición de transfusión de sangre cuando no existía el hecho, no? La Biblia habla de no comerla. El caballero empieza inmediatamente a plantearme su doctrina, filosofando sobre la frase o la palabra abstenerse. Y luego eh, me dice que de los usos, ¿no? Yo le digo que los usos era para la expiación y cuando se derramaba sangre, pues se debe de cubrir con tierra, y la prohibición es no comer sangre de animales. Finalmente ellos, uno de ellos me dice, eh, bueno, ya con un entendimiento más profundo de lo que dice el libro de Hechos, capítulo 17, eh, usar la sangre de algún modo ya es pecado. Entonces yo le digo que sí, ellos permiten que se les saque sangre para hacerse análisis, porque ahí están violando la, la pretendida actitud de santidad hacia la sangre, es algo sagrado. Dice. Sin embargo, los testigos de Jehová sí se dejan sacar sangre y se deja que se le analice como ellos mismos lo aceptan, ¿no?, eh, es que la doctrina no aplica, aplica para, ando, para donde ellos quieren. Quiero que vean, por favor, la imagen de esta atalaya, donde está una unidad de sangre, y la señorita tiene la el catéter, si así se llama, obviamente que no, no domino la, la terminología médica, ¿no? pero lo tiene en la boca. Esto es algo ridículo, porque no creo que... Esto se lleve a cabo en algún hospital. Ahí ellos están. Es una imagen ridícula que ellos que ellos están tratando de dejar en los lectores. Cómo se pasa de un concepto a otro. En la Biblia se hablaba de no comer sangre. La sangre de los animales debía ser derramada, ¿no? Eh, pero ahora ellos filosofando sobre la palabra abstenerse, eh, están dando una imagen ridícula, véanla ustedes, la unidad de sangre y la, la señorita poniéndosela en la boca, eh, es un concepto enteramente distinto. Se abstenga de la sangre, se refiere a, com a comérsela, ¿no? También, ya. En aquel tiempo, ¿cuál es que tiempo lo, lo utilizaban para de no comérsela, que tenían que derramarla. Pero si, si nosotros lo vemos a, a una, ya puede ser más comprensible de, en, de cualquier modo el que, el que uno utilice sangre, ya, ya es un pecado. ¿Ustedes aceptan, por ejemplo, los análisis clínicos de sangre para las enfermedades? Sí, estás enfermo, ¿no? Yo soy doctor, te digo, necesito una muestra, de una muestra de sangre que la lleves al laboratorio Pasteur, que está por aquí cerquita, ¿no? Para que te digan si tienes hepatitis B, C, si tienes cáncer. ¿Sí se acepta eso? Sí. ¿Por qué estás manipulando la sangre si es algo tan sagrado? Pero la cuestión es, pues vamos a pensar, Ajá. alguien dona sangre, ¿cómo sabemos que esa sangre está limpia? Bueno, cuando yo les digo que abstenerse de sangre se refiere el mandamiento a no comérsela, dice el testigo, en aquel tiempo así se aplicaba la prohibición. 
Pero si ya nos vamos a un entendimiento más profundo, eh, de cualquier forma que se use la sangre, ya es pecado, me lo dice con cierta inseguridad. Entonces yo le digo, le suelto la pregunta que si él permite que se le saque sangre para análisis. Dicen que sí, pero el testigo no responde. Cuando yo le digo, aquí violas esa supuesta santidad de no manipular la sangre, eh, me cambia el tema, ¿no? Pero yo debo de insistir. Con un testigo de Jehová hay que insistir, porque ellos están cegados, ellos nada más manejan los conceptos que la sociedad Watchtower les proporciona, pero se sorprenden cuando tú los cuestionas con cosas sencillas que aplican a la vida, ¿no? A la lógica. Veamos eh, cómo cómo trata de evadir el punto, pero no se lo permito. Abstenga de la sangre. Uh -huh. ya, ya es un principio que uno debe... Eh, ya. Se abstenga de la sangre. Se refiere a, com a comérsela, ¿no? También, ya. En aquel tiempo, en aquel tiempo lo, lo utilizaban para de no comérsela, que tenían que derramarla. Pero si, si nosotros lo vemos a, a una ya pues es más comprensible de, en, de cualquier modo de que, de que uno utilice sangre ya, ya es un pecado ¿Ustedes aceptan por ejemplo los análisis clínicos de sangre para las enfermedades? Sí, tú estás enfermo ¿no? yo soy doctor, te digo necesito una muestra, de una muestra de sangre que la lleves al laboratorio Pasteur, que está por aquí cerquita ¿no? para que te digan si tienes hepatitis B, C, si tienes cáncer, si ¿Sí se acepta eso sí. ¿por qué estás manipulando la sangre si es algo tan sagrado? Pero, la cuestión es pues vamos a pensar Ajá. alguien da una sangre ¿cómo sabemos que esa sangre está limpia? pues por los análisis ¿no? sí, pero Mucha gente va, va a no dar sangre y muchas veces la sangre no la revisa. No, pues es un crimen clínico ese. Eh, la ¿Y cuestión, si, lo, si pues, existe? Si de, si de, no, si claro que existe. No, y te voy a decir algo más. Aunque hubiera análisis, se les puede pasar a algo. Ah, sí. Entonces, ¿para qué uno quiere arriesgar que alguien le meta sangre a otra persona si no sabe cómo viene la sangre? Bueno, ese es, una, es un planteamiento médico, enteramente médico, y tiene sus riesgos, ¿no? Ya habría que ver las, la, la, el porcentaje de los que viven y el porcentaje de los que mueren después de una transfusión. Digo, para irnos a la, a la, a la verdad material, ¿no? Sí, para irnos a la verdad material, ¿no? Pero hablando de, de, de la ética de ustedes, eh, porque ahorita él me dice que no debes abstenerse, el, no debes manipular la sangre para nada, debes de abstener. Yo te pregunté si aceptan alguna algún análisis. Recu ¿Está prohibido la o no? Cu la cuestión es que recuerda, recuerda que esto venía en la ley. Uh -huh. Después de que, de que Cristo vino y murió nosotros, esa ley se abolió. ¿Cuál ley? La, la, la ley mosaica. La ley mosaica. Ah, pero... De donde decía que eso no tenía que tener de sangre. La cuestión está... Existe lo que es la ley y existe lo que es el principio. Uno puede seguir una ley, pero... Pero las leyes pueden estar cambiando. Las leyes cambian, pero los principios, los principios no cambian. Sí, sí, entiendo, sí entiendo eso. Sí, pero la pregunta no me la has contestado, pues. ¿Se prohíbe que un testigo de Jehová se haga un análisis de sangre? No. No. Ok. Ahí están sacando sangre. Y la están manipulando y, y la están analizando. Hay, hay que ver el término de manipular, ¿no? Ajá. Manipular, si se refiere a, a estarla moviendo, manejando, sacándola. Oh, claro. No, aquí lo que se refiere es manipular, se refiere a, a el uso que se le da. Ajá. Me vas a sacar sangre, ok, pero con, una, con un fin de, de hacer un muestreo y ver si estoy enfermo o qué tipo de enfermedad tengo. Pero no, no para que lo que, yo te, lo que tú me vas a sacar se lo vayas a dar a otra persona. ¿Qué se va a hacer con esa sangre? Se hace el análisis y yo pienso que ya la deben de, de desechar, ¿no? La sangre no se debe tocar, según, según la Biblia, pues la sangre es, es algo, dice, dice ahí la Biblia, eh, que... Que no se debe comer, uh -huh. 
y dice que se debe derramar en tierra cuando alguien muriere, se debe cubrir con tierra, es lo que yo he leído. ¿no? Entonces, pero el testigo de Jehová dice que la sangre es sagrada, usted me lo acaba de decir, pero ahora dice que sí la podemos sacar y que la vamos a tirar después del análisis. Con la finalidad de, de hacer una, un examen, un examen de ver cómo está su salud. Para que veas cómo la ética, la ética es una y la Biblia es otra cosa, pues. O sea, es, es donde está ahí el, el, el punto filoso, ¿no? Si nosotros hablamos de abstenernos de sangre, deberíamos ni siquiera tocarla entonces, manipularla para nada. Esas, esas puntitos de ética de, o sea, la, la fe es una cosa y la práctica es otra. Pero volviendo a la sangre, que es el punto más espinoso para mí de, la, de, la, de, de, la, de esta religión. Eh, al juzgar por la historia de, los, de la organización Testigos de Jehová, han cambiado muchas cosas. Te repito que si me hablas, antes creíamos en el purgatorio y ahora ya no, como dice el Papa, no afecta. Pero si me dices... Aunque se muera tu familia, no le vas a dar transfusión. Y después me sacas que siempre no. Eso es un insulto. Eso es, una, eso es un golpe bajo pues, para la familia. Muchos testigos de Jehová abandonaron las filas cuando sucedieron ese tipo de cosas. Y yo les doy la razón. La cuestión está que muchos no comprendían bien lo, lo que a veces leían. Dios nos ha dado más comprensión al, al estar uno estudiando, meditando en lo que Jehová ya nos ha dado más comprensión hoy día. Tal vez en aquel tiempo pasó eso porque no tenían tanta comprensión como ahora. Como ahora. Bueno, hablando de los líderes, ¿no? Eh, se comprende algo y se cambia, pero lo que no me captas es el impacto la, la, en, los, en los feligreses. A una, pues. la, la cuestión es que aún así, en los seguidores. todos los testigos de Jehová nos guiamos por lo que la Biblia nos enseña. Seguimos no por, por lo que la Biblia No, no porque todo lo que nuestra organización nos dice es por todo lo, lo saca de ahí. Pero si antes decían algo y luego lo cambian eh, porque ya tú? Pues porque ya encontraron comprensión en la Biblia y eso nos está transmitiendo a nosotros es lo que yo veo que ustedes están sujetos completamente a un criterio no no pero el criterio el criterio cambió sí o no sí pero porque no okay. si el criterio cambia entonces ustedes están sujetos a un criterio de hombres pero, pero ¿por, ¿por qué razón? Porque Jehová Dios no nos está poniendo en su palabra. Y aquí llegamos al punto crucial del argumento. Aceptado ya que la Biblia no habla de transfusiones, es un argumento deducido, es una filosofía antojadiza de un grupo de hombres llamado el cuerpo gobernante, a los cuales los testigos de Jehová están sujetos a costa de sus propias vidas, a costa de que cambie la doctrina, eh, repentinamente y van a decir no es que Jehová así lo quiso pero el punto es claro no ellos siguen un criterio de hombres y el testigo lo acepta dice bueno es que Jehová nos puso a estos líderes bueno síganos en el siguiente video donde vamos a finalizar el tema y a puntualizar si es realmente Jehová el que hace estas prohibiciones o es un grupo de hombres que las cambia según sus propios conceptos